ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡോക്ടർ മാത്യു ജോസഫ് കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ മാത്യു ജോസഫ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ വാചകം തന്നെ കടപെടുത്താൽ അങ്ങേയറ്റം അസാധാരണവും അതിസങ്കീർണവുമാണ് സങ്കീർണവുമായ ഒരു ബന്ധമാണിത് അതിലൊരുപാട് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്നതാവില്ലേ ഇപ്പോൾ ബ്രിഗേഡിയർ സനൽകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലെ അമേരിക്കയും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കൂടിയ ബന്ധം ട്രംപ് മോദി ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ പാക് ചൈന ബന്ധം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് അത് കൂടി വരുന്ന ആ ഒരു ബന്ധം ദലൈലാമയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിർത്തിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ പുതിയ പരിപാടികൾ പദ്ധതികൾ റോഡ് വികസനം ഇതെല്ലാം അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ അവസരവും ഇത്തരം പ്രകോപനങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമാക്കി ചൈന മാറ്റുകയാണോ ഇന്നത്തെ ഈ പുതിയ വിവരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വിലയിരുത്തൽ എന്താണ് നിശ്ചയമായും എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ബ്രിഗേഡിയർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സാധ്യതകൾ അതിർത്തിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജമ്മു കാശ്മീരിനെ വിഭജിക്കാൻ നമ്മൾ എടുത്ത തീരുമാനം ലഡാക്കിനെ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമായി മാറ്റാനെടുത്ത തീരുമാനം ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ അക്ഷായ് ചിന്നെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം ഇതൊക്കെ അവരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമായി ലഡാക്ക് മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സാധ്യതകൾ വളരെ വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശത്തിന്റെ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാവണം അവർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആക്രമണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മാത്രമല്ല അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവർക്ക് പാകിസ്ഥാനുമായി ഇപ്പോഴുള്ള ബന്ധം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സി പി പി ആ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് ആ മേഖലയിൽ ലഭിക്കാവുന്ന പ്രാമുഖ്യത്തെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അതിർത്തിയിലേക്കുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്കിലെടുത്താണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ക്രൂഷ്യലായ ഒരു സമയത്താണ് അവരിത് ചെയ്യുന്നത് നാം വളരെ വീക്കായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് കാരണം പാൻഡമിക്കിന്റെ ഒരു ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾക്കുണ്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി അത് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഡോക്ലാമിൽ ആ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമായ ഒരു മേൽക്കൈ നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു ബോധ്യം ചൈന ചൈനയിലെ സ്ട്രാറ്റജിക് തിങ്കേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് മൊത്തത്തിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ ഷെയിം പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം കൂടെ ആയിട്ട് കൂടെ ആവാം ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുകൂടാതെ ചൈനയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യമുന്നണിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ സജീവമായി കടന്നു വരുന്നു എന്നൊരു തോന്നലും ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സമയം അവരെ ഉപയോഗിച്ച് അതിക്രമിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും വളരെ ഗൗരവകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ ബന്ധം സങ്കീർണമാണ് ഗൗരവകരമായ ബന്ധമാണ് എന്നിരിക്കലും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷത്തിൽ സൈനികർ മരിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് നിർഭാഗ്യകരമാണ് അത് ആ സം ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയുടെ ഗൗരവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിലൊരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ചൈന അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബീജിങ്ങിൽ ഇതാകെ വ്യാപിക്കുന്നു അവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ വളരെ ശക്തമായി നടപ്പാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നിൽക്കുന്നു രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ആ നിലയിൽ എല്ലാം നിൽക്കുന്നു ഈ കാലത്ത് ചൈന ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രകോപനപരമായ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിർത്തി അശാന്തമാകുന്നതും അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് ചൈനയെ ന്യായീകരിക്കാനോ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വഴി ഒരുങ്ങുമോ ചൈന വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതിന് ലോക സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതിന് അത് ഇടയാക്കില്ലേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സി ജിൻപിങ്ങിനെതിരായിട്ടുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് ചില വാർത്തകൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നത് അത്ര കാര്യമായ ശ്രദ്ധ ആ വാർത്തകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേ
ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് വലിയ ഒരു സൈനിക സംഘർഷം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഇടയില്ല എങ്കിലും അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്താൻ അവർ തയ്യാറാവുന്നതിലൂടെ തലത്തിൽ ഈ ദേശീയവാദത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വലയത്തിലേക്ക് ചൈനീസ് ജനസമൂഹത്തെ ആകെ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള ശ്രമമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റൈറ്റ് തീർച്ചയായും അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഘട്ടം കൂടിയാണ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഊർജം പകരുന്നത് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി അതിന് സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ആയുധങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജോസൂട്ടി പറഞ്ഞ ഈ ലഡാക്കിനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കിയത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചൈനയെ അലട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന നിലയിലാണ് ഡോക്ടർ മാത്യു ജോസഫും സൂചിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചൈനീസ് കമ്പനികളെ കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് രാജ്യത്തേക്ക് 